அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டு பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ற சப்ஜெக்டிலேருந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸு எது எதுன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ்ஃபை பண்ணி தர போகிறேன் அதை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் போகிறதுக்கு மட்டும் இதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் உங்களால் ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ இந்த வீடியோ லெசன் உங்களுக்கு ரொம்ப மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் சரி படிக்க முடியாத பிள்ளைங்களுக்கும் சரி சுழல் ஏர்ஸ் கூட சில நேரத்தில் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் வந்து இந்த வகுப்பை நடத்துகிறேன் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பாருங்கள் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸு அதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய எக்ஸைஸ் ரெண்டு எக்ஸைஸு எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரு அதாவது இன்புட் அவுட் புட் அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் இதில் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் நல்லா படிச்சிங்க போல்டு பண்ணி காட்டிருக்கேன் அப்புறம் போல்டு பண்ணாத ஃபோர்த்தையும் ஒரு தடவை பார்த்துங்க அதில் வர எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது நல்லதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த போல்டு பண்ணி காட்டுறத நல்லா அதிக கவனம் செலுத்துங்க அதிக நேரம் எழுதி பாருங்கள் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் போல்டு பண்ண காட்டாமல் இருக்கிற பாருங்கள் போல்டு பண்ணாமல் ஃபிஃப்த்து கொஷின் டூவில் ஒன் டூவில் டூ டூவில் த்ரீ இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கான எக்ஸாம்பிள் மிக மிக அதாவது முக்கியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ இந்த நாலு எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு வரும்ன்றதையும் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் அந்த மாடல்லையும் கேட்பாங்க சாப்டர் டூவை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு எக்ஸைஸ் ஒழுங்காக படிக்கணும் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்பயுமே எக்ஸாமுக்கு வரும் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நல்லா பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பைனாமியல் தீரம் சார்ந்த ப்ராப்ளம் அதாவது மிடில் டேம் கண்டுபிடிக்கிறது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எக்ஸு டெபனட் ஆஃப் எக்ஸு கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் சம்திங் எக்ஸ் பவர் டென்னு அப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் டூ சிக்ஸ் எயிட் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வர எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுற பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ செவன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஒத்தினி சம் கொடுத்தாலும் உங்களால் அல்ஜிபிளாவில் செய்ய முடியும் ஆண்டிகல் ஜாமண்டியில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸ்னால் சர்க்கிள் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க சர்க்கிள் லொக்கேஷன் கேட்பாங்க அதே மாடலில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபைவோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவோ இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் த்ரீ பேரை போகலாம் அதாவது சென்டர் எசன்ட்ரிசிட்டி லேட்டஸ்ட் ரெட்டர் வீக்கேஷன் லேட் அதேமாரி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு சம்லேருந்தே ஒரு சம் கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு வரும் இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அந்த மாடலில் கூட கொஸ்டின் வரும் அப்போ அந்த மூணு பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு சம்மும் இந்த நாலு சம் மாடல்லையும் கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போங்க உங்களால் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க் கொடுத்தாங்கன்னா எழுத முடியும் ட்ரீனா மாற்றி பொறுத்தவரையும் மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க நான் ஒரு சில கணக்கு மட்டும் தான் குறிப்பிட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் முக்கியமாக அந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சம்மு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ டூ ஒன் த்ரீ ஒன் செவன் ஒன் சிக்ஸ் இதை மட்டும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ டூ ஒன் த்ரீ ஒன் செவன் ஒன் சிக்ஸ் எத்தனை எக்ஸாம் அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் இந்த அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஒரு சம்மு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதுக்கப்புறம் இதை படித்து முடித்தாச்சுன்னா இந்த எக்ஸைஸில் நாலு எக்ஸைஸில் இம்பார்ட்டன் கொஷின் கொடுக்க பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் செவன்த்து கொஷின் கொடுக்க பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன்த்து கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக காட்டுறேன் இதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா ட்ரீனா மற்றும் உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷன் பொறுத்த வரையும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் அது சஸ்டிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் செ செவன் பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க எக்ஸாம்பிளில் போல்டு பண்ணி காட்டுற இதை முதல்ல படிங்க
இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் குறிப்பிட்டு காட்டுற மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த எக்ஸாம்பிள் போல்ட் பண்ணி காட்டுறதை படிச்சுட்டு அப்புறம் போல்டு பண்ணாதையும் படிச்சிங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த போல்டு பண்ணுறத ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுக்கிற மாதிரி எழுதி எழுதி பார்த்துட்டு போங்க அந்த மாடல்லையும் கேட்பாங்க போல்டு கண்ட் பண்ணிக்கிற காட்டுறாங்களா அந்த மாடல்லையும் சம்மு வரும் அதை குறிப்பிட்டு காட்டுறேன் புரிஞ்சு வச்சுங்க மேக்ஸிமம் மினிமா லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமா அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ யூலர் தீரம் சார்ந்த சம்மு இதை பார்த்துங்க செவன்த்து சாப்பிட்ற பொறுத்த வரையும் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஆறு செம்மு எக்ஸாம்பிளில் ஒரு செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஒரு நாலு செம்மு இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் சாப்டர் எயிட்டை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் வந்து இதை நம்ம கான்செப்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இன்றதா மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிது மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பேஷன் அவர் ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துச்சுன்னா காலேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டினரி காலேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்முலா மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டால் போதும் அதுக்காக நீங்கள் எத்தனை மாடல் இருக்குது அதாவது மெசேஜ் ஆஃப் டிஸ்பேஷன்னா என்ன எத்தனை பிரிவு இருக்குது அதில் என்னென்ன கேட்பாங்கன்றதையும் பார்த்துங்க மெசேஜ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அதில் என்னென்ன கேட்பாங்கன்றதையும் பார்த்து வச்சுன்னு ஃபார்முலா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னு அந்த மாடலில் பார்த்து போனீங்கன்னா காலேஜ் லெட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபுல் மார்க் அடிக்கலாம் இதில் போய் இம்பார்ட்டன் சொல்ல முடியாது இந்த மாடலில் வரும் இல்லை இந்த சமையல் கூட வரும் இந்த சம ஒன்று கூட தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சாப்டர் நைன்த்து பொறுத்தவரை அதே தான் கால் லெட் யூஸ் பண்ணுறது ரேங்க் கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது டெக்கரேஷன் அனலைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் டூ இந்த வேலை எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க இதையும் மாடலில் அந்த மெத்தேடு தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னு கால்குலேட் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா என்ன நம்மளுக்கு சப்போஸ் ஏதாவது கேஷ் கொஷின் வந்து ரெக்கரசேஷன் ரெக்கரேஷன் அனலைசிஸில் கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்றதையும் ரேங்க் கார்லேஷன் கொஷின் கொடுத்தா அது என்ன ஃபார்முலான்றது தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா டேபிள் போட்டு இது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சாப்டர் டென்னை பொறுத்த வரைக்கும் டென் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபோர் எல்பிபி கிராஃப் மெத்தட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிது மினிமம் மேக்ஸிமம் வேலை கண்டுபிடிது எப்படின்னு பார்த்துங்க டென் பாயிண்ட் டூவை பொறுத்த வரையும் நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் அதில் இருந்து சம வரும் இந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்து வரும் லாஸ்ட் மூணு சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் அதனால தான் எல்லா சமயமே குறிப்பிட்டு காட்டுறேன் அன்பு மாணவர்களே இந்த காணொலியும் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் புது புத்தகம் எது எது ஃபைவ் மார்க் தெரியாது குழப்பம் அடைத்தாவில் சாப்டர் டென்னை பொறுத்தவரைக்கும் டென் பாயிண்ட் ஒன் அந்த எல்பிபி கிராஃபு அது எல்லா சம்மும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டென் பாயிண்ட் டூ பொறுத்த வரையும் நெட்ஒர்க்கு அனாலிசிஸு அந்த இது பண்ணணும் அந்த ஃப்ளோ போட்டு அதை இது வரையணும் நெட்ஒர்க்கை ட்ரா பண்ணணும் அதில் இதை பார்த்துங்க இந்த கார்லேஷன் ரெக்கரேஷனில் ஃபார்முலா படிச்சிங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறத கற்று சொல்லியிருக்கேன் கற்றுக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் அது மாதிரி எயித் சாப்டர் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ராஃபிட்டில் ப்ரா ப்ராபர்ட்டி எல்லாம் பொறுத்த வரையும் நான் லாஸ்ட்டில் என்ன வரும்னா பேஎஸ் தீரத்தை சார்ந்த சார்ந்த சம் வரும் பேஎஸ் தரத்தை சார்ந்த பேஎஸ் தீரத்தை சார்ந்த ப்ராப்ளம் வரும் அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் நல்லா ஃபுல் மார்க் எடுப்பீங்க உங்களுக்கு எத்தனை ஃபைவ் மார்க் கொடுத்தாலும் ஏழு ஃபைவ் மார்க் கொடுப்பாங்கன்னா ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மார்க் முப்பத்தஞ்சுக்கு முப்பத்தஞ்சு கண்டிப்பாக உறுதியாக எடுப்பீங்கன்னு கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன் வாய்ப்பு கிடைத்தால் என்னுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்